And this is so soft. You know. Oh, di ba? Comfort food. Hindi ito masyadong matamis. Yan. Look. Hi guys, welcome back to my goodness. Dun sa mga bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe after the video. So today, we are going to bake another bread. Ang tawag ko dito ay sticky buns. So let's start with our ingredients. We have our milk. This is fresh milk that I'm using, but if you don't have fresh milk, you can use powdered milk uh, diluted with um, water. So I'll be putting the measurements on the description box okay and then we have light brown sugar you can use white sugar instead if you don't have light brown sugar brown sugar will do as well this is vegetable oil you can use canola or cooking oil it's one large egg instant yeast is what i'm using you can also use active dry yeast iodized salt and then, of course, we have our bread flour. So, this is our bread flour. You can also use all-purpose flour on this. The filling will be, yung laman niya sa loob ng ating roll, will be a combination of light brown sugar or brown sugar, and then cinnamon powder. Probably 2 tablespoons of butter na i-spread natin. Mamaya papakita ko kung paano. And then, lalagyan natin siya ng raisins. But this raisin is optional. Kung meron lang kayong available or mahili kayo sa raisins, this is gonna be so good. And then, our goo is composed of uh, one-fourth of this butter, and then corn syrup, and our brown sugar. So, this is everything that we needed in order for us to make that so yummy and so good sticky buns. So stay with me, we'll be cooking. Okay, so to start with, we are going to warm our milk. So I'm microwave ko siya for 30 seconds so I can get that um, look warm around 110 degrees um, Fahrenheit. So habang nasa microwave yung ating milk, at we're warming the milk para siguradong ma-activate yung yeast natin. Although ginagamit natin ay instant yeast, pero kailangan pa rin yung environment niya or yung mixture niya ay slightly warm para siguradong aalsa yung ating tinapay. Okay, so we have already warmed our milk. Pagsasamasamayin na natin siya, lalagay natin yung ating yeast. Lagay ko na rin dito yung sugar. Sa pagkahalo ko nito, didiretso ko na siya dito sa floor. Now guys, pag um, instant yeast, pwede mo na siyang idiretso sa floor. Pero pag uh, dry active yeast ang ginagamit nyo, you have to wait for 10 minutes. You just let it sit there at makita mo siya na magbula-bula. Pag marami na siyang bula, pwede mo na siyang gamitin at ihalo dun sa floor. Kasi ibig sabihin, activated na yung yeast mo. Alright. So, since we're using instant yeast, hindi na natin kailangan patagalin. Pwede na natin ilagay ka agad. Okay. So, lagay ko na siya dyan. I'm just scraping the yeast kasi sayang. Uh, act, bawat granules niyan, ano yan eh. Buhay. Active. Okay. We're done with that. We'll pour in our oil. Mix lang lahat ito. And then, I will crack the egg. So, hindi ko muna dinadiretso yung egg dun sa ating mixture. Kasi, just in case, sira yung egg ko. Hindi masasayang yung buong mixture ko. And then, may isa pa ko ingredient. Yung ating salt. Haluin ko muna siya bago ko ilalagay yung salt. Okay. 
Okay, kasi ang salt, nakakapatay ng yeast yan. Kaya, i-mix mo muna yung yeast sa flour. Tapos, saka mo ilagay yung salt para hindi masyadong concentrated na mapapadikit siya dun sa yeast. Okay. Sa so, pagkaganyan na yung tsura niya, pwede na natin i-boost yung ating sprinkle natin yung ating salt. Yan. And then, mix lang natin. Now, we will be using our hands. So, this time, hindi ako gagamit ng mixer. But, usually, pag gumagawa ako, I usually use my stand mixer to knead yung aking dough. So, ito na yung dough natin. Knead ko lang. Magiging sticky to. So, kailangan, meron kang katabi na flour parate para nalalagyan mo ng flour pag sticky. Kagaya nito ngayon. Pwede ka mag-add ng up to 1 fourth cup ng flour pag stick. Ito, mag na akong mag -need. So, yung pagdagdag nyo ng flour, guys, depende kung stick pa yung dough nyo. Pero kung hindi naman na, kagaya na ito, medyo nag-okay-okay na siya. Hindi na siya masyadong sticky. So, stop mo na yung pagbagdag. Kung first time mo pa lang na magninid ng dough, ganito yung gagawin mo sa kanya. So, you'll just have to fold it and then push. Fold it again and then push. So, dapat bilangin mo siya Approximately, kung uh, hindi ka pa sanay masyado, first time mong gagawa ng tinapay, you have to really count it 150 times para maganda yung pagkakanid mo ng bread mo. Now, I will tell you later on kung kailan ka mag-stop mag na. So, if you are using a um, stand mixer, you can knead this dough for 7 to 10 minutes. Well, yung itong dough naman natin ng cinnamon roll, medyo maganda naman siyang gawin kasi malambot siya. Alright, so I'll just knead this. Normally, pag hand, kneading by hand, it will take 10 minutes. So guys, after 10 minutes, dapat yung dough mo ay makinis na. Kagaya nito. Pakita ko sa inyo. Ayan, makinis na siya. And then, itetest natin kung uh, sakto na ba yung pag need mo. So, we have one type of test sa dough natin, which is what we call dimple test. Yung, you have to poke your finger sa kanya. Ganyan. Tapos, dapat babalik siya. So, kagaya nito. Yan. So, meaning, kapag bumabalik na siya na ganyan, stretchy na yung dough natin. Kung sana siyang bumabalik, ba? What we're gonna do, after kneading for 10 minutes, tatakpan natin siya dito sa ating counter ng bowl. Pagre-rest natin siya for 10 minutes. Kasi itong dough na gagawin natin is just one rice. So, mini magre-rest lang siya for 10 minutes. And then, ipo-form na natin siya. So, this is what we called uh, one rice or one proofing only. Yan. Kailangan walang air na nakakapasok. Okay, so guys, while our dough is resting, magpiprepare tayo ng goo. So, I have here, um, bilog lang siya na baking pan. So, you can also use square pan. Ilalagay ko dito yung ingredients ng goo natin. So, we'll just mix the sugar. Okay. Yan. And then, Yung sa butter natin is just one-fourth nitong butter. So, yung butter, kalahati yan. This is one cup actually itong isang bungto. So, hatiin mo lang siya sa apat. 
makukuha mo na yung one fourth. And then, we will also add our corn syrup. We'll just be adding one fourth cup. Kung wala kayong corn syrup, you can use maple syrup. Now, kung wala talaga kayong uh, corn syrup or maple syrup available or mabilhan, then, this is gonna be just fine. The, dagdagan mo lang yung butter. Gawin mo siyang one half cup. And, with the sugar. So, lagay natin siya ng one fourth. Okay. That's it. This will actually help with the taste as well as yung pagiging gooey niya. And then, we will be putting this sa ating kalan. So, kahit nandito na siya, pwede. Kung ganito yung gamit nyo. Pwede ninyo siyang ipatong sa kalan. Kasi ang gagawin nyo lang naman is tunawin nyo lang hanggang maging liquid. And that's it. So, ipakita ko sa inyo after ko siyang matunaw. So, mahinang apoy lang. Okay, guys. Natunaw na natin yung ating goo. See? Alright. So, mainit yan. Mga wala pang 5 minutes to. Magiging uh, maple ang itsura niya. So, we'll just set this aside. Okay, and then, let's check na yung ating dough. Nakapag-rest na siya for 10 minutes. Dough, mapapansin nyo. Flappy na yung dough niya. Right, so, mag-start na tayo. Yung form na natin. I'll be using a rolling pin. So, nila-rolling pin natin kasi masanay yung dough. May mga bubbles na. So, yun ang tatanggalin natin. Yan natin siya i-rolling pin. Okay. Now, kung wala kayong rolling pin, guys, you can just use your hands. Kaya ganyan-ganyan mo lang siya. Mag mababa natin naman yung dough natin. Yan, ganyan siya. Kailangan lang mapaplat natin yung dough. Uh, rectangle shape. Yung mga gilid, i-rolling pin nyo kasi nandiyan dyan minsan yung mga bula or bubbles para hindi butas-butas yung cinnamon roll natin. So, this is actually base niya yung cinnamon roll. Nilagyan siya ng goo, kaya ang tawag natin ay sticky buns. Okay. Alright, I think this is already okay. Next na gagawin natin, ay papahiran natin siya ng butter. So, kailangan yung butter natin uh, medyo soft na. So, here's our softened butter. Papahid mo lang. Lahat dapat ay malalagyan. Ulti mo yung mga edges. Para kumapit yung cinnamon. So, probably magagamit nyo dito mga 2 tablespoons. Kasi hindi naman masyadong madami. Kailangan lang malagyan ng butter yung every part ng dough. Ayan. Next na gagawin natin, guys, ay pagmimix natin yung ating cinnamon at saka yung ating sugar. Oops. Lagay natin sa mas malaki. Ay, para mamix natin mabuti. So, ito yung ating filling. Ayan, mix mo lang. Nakita ko na na totally mix na siya with the sugar. Okay, spread na natin. Spread out natin yung cinnamon and sugar mixture. Up to the edges. Importante yung edges dito sa dalawang gilid. Ayan. Yeah. 
na spread out na natin mabuti yung ating cinnamon mixture. We'll add now our raisins. Guys, yung raisins optional lang to ah. Kung nilig lang kayo sa raisins, mas masarap siyang lagyan. Now, kung hindi kayo may use raisins, just remove this. Okay lang din, masarap pa rin. Kalat lang natin yung ating raisins. Okay, so okay na to. Next na gagawin natin is we're going to roll this into a log. So, pag ano ng roll? Papunta doon. So, unang gagawin nyo, okay, just making sure yung gilid meron din. So, roll nyo lang siyang ganyan, pa konti-konti. Alright. Itatak nyo, tak in nyo, after nyong i-roll, para hindi siya bumuka. Tsaka pa konti-konti lang. Para maganda yung log nyo. Yung magagawa nyong log. So, kaya importante na pantay siya para pag ni-roll natin, pantay din yung log natin. I love doing this. I love cinnamon. Pag nagbe-bake ako nito, ang bango-bango ng bahay. Okay, comfort food ko tong cinnamon roll. And gusto rin ng family ko. Okay. Then after yung ma-roll na ganyan, makikita nyo to, di ba, yung edge niya. So you have to pinch it. Pinch lang natin para magdikit at hindi bumuka. Tapos, dapat make sure natin na alam mo yung size niya pare-pareho. Walang mataba, walang payat. Kasi kawawa naman yung medyo payat. Ito ang gitna medyo mataba eh. So, roll ko lang na ganyan. We will have to cut this into 8 pieces. Okay. Make sure lang na pinapantay ko. Ito kasi guide ko minsan itong bilog. So, ngayon medyo sobra siya. Okay lang naman. Tingnan nyo lang kung saan yung gitna. Markahan nyo. So, that's yung gitna yan. Markahan nyo rin yung gitna nito. Yung gitna. Yung gitna. So, that will be 1, 2, 3, 4. So, gitna dito. Gitna and middle. So, you'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 way to cut using this. Pero kasi, pag ginagamit ko to or kuchilyo, nade-deform yung cinnamon ko. So, other one that I'm using is I'm using a thread or floss. Sinulit. So, this is what I'm using. I'm using a dental floss. Pwede naman kayong gumamit ng sinulid. Wala naman problema. But, it's easier to cut using this. Kasi, pagka kinakat ko siya ng kutsilyo na do-defort. Okay, ito yung gagawin natin. Paano ikakat? Okay, punta mo doon sa mark. And, that's it. There. Ganda ng cut niya, di ba? At lalo na kung ininegosyo nyo, guys. Napipipi kasi ito kapag ka kuchilyo ginamit mo. Alright. Pansinin nyo yung dulo ang liit. So, yun yung sinasabi ko. Kailangan pantay yung Okay. So beautiful. Alright, we're done. Now, here's our goo. Ayan, medyo lumabig na siya ng konti. Pero, kahit medyo mainit pa siya, okay lang. 
Kasi makakatulong yan para mabilis umalsa yung ating dough. Ito na yung paglagay sa kanya. One in the middle. Ito na lang isa. Ay, mas malaki. Ayan. Papaikutan nyo lang. Just make some space. Kasya kasi yan eh. Um, I'll put on my description box kung anong size nito. Ipaderecho nyo lang yung itsura nung, nung cinnamon nyo para hindi siya bumagsak. Wow, this is so good. And this is so beautiful. Look. Diba? Ayan. Okay. Now, we're gonna be doing our first proofing. Ito pala yung first proofing natin. We'll proof this for approximately... Uh, one hour. 45 minutes to one hour. Kailangan malaki yung mga dough natin. Patakpan natin siya na cling wrap or you can use just kitchen towel or coveran nyo ng malaking bowl. So I'm just using my cling wrap. So ginamit ko kanina. Okay, and then we'll just keep this in one place. Ako yung ilalagay ko sa loob ng microwave. Kaya depende sa inyo. Pwede yung iwan dito sa counter kung mainit naman, lalo na kung tanghali nyo ginawa. So, okay lang yun. Huwag masyadong mahigpit kasi aapaw yan hanggang dito sa taas. Para may, may room pa siya para umangat. Okay, we'll get back to you after na na-proof na natin ito. Okay. Hi guys. Ito na yung ating pinaalsa. Sticky buns. Woo. Pwede na natin itong ilagay sa oven. So, pinaalasan natin siya for one hour. Huwag nyo na siyang gagalawin or aayusin kasi madadeflate yung ating dough. So, mag-preheat ka na ng oven. Pag nakita mo na dito na siya malapit sa, sa edge niya. Uh, preheat the oven for 15 minutes at 180 degrees Celsius. And then, we have to pop this into the oven. Halfway through the baking, around 20 minutes. You have to open the oven and then flip this around like that. 180 degrees. Para yung nasa likod mapunta sa harap. Kasi ang oven natin parating mabilis maluto dito sa likod banda. Now mapapansin nyo ito lighter pang shade ng color. Ito dark na. So if you flip nyo siya or i-turn around nyo siya 180 degrees for even cooking. Okay, so I'll go ahead and put this now into the oven. Okay guys, so ito na yung ating sticky buns. I baked this for 40 minutes. And then 20 minutes, halfway through, tinurn around ko siya para mag-even yung cooking. Okay, so medyo kahit pa paano nakapag-rest na siya. So, Iniikutan ko lang siya ng kuchilyo sa gilid para pag binaliktad ang nakadikit. Gagawin natin para mababaliktad mo siya kasi yung nasa ilalim niya ang dapat nasa ibabaw. So, ganito ang gagawin nyo. You just have to put a plate on top of it. Mainit ito guys. So, mag-ingat kayo. Kahit na napakul nyo na siya ng konti, mainit pa rin siya. It can burn your fingers. So, switch nyo lang ganyan. Ayan. Napadikit na nga ako ang init eh. Mainit pa rin. Tanggalin na natin siya. There is our sticky buns. It's so good. So, guys, ito na yung ating sticky buns. Kuha tayong isa. And this is so soft. You know? Oh, diba? Comfort food. Hindi ito masyadong matamis. Ayan. Look. Perfect. Ayan no, ang lambot. Ayan no. Hmm. Lambot, diba? Ayan. Try natin. O, diba? Ang lambot niya. Oh my gosh. So, binake mo na sa bahay, magkano natipid mo yan? Mura lang yan. Ang gastos mo dyan. 
Pero pag binili mo, it can sell for 150 pesos. Psst, to show. Mmm! Ang sarap talaga pagka bagong bake. Ang imip. <laughs> Ang inis sa dila ko. Okay. Ang sarap. Grabe. Gawa kayo nito, promise. Hindi kayo magsisisi. Sarap niya. Mm. Alam nyo guys, yung tinapay na ginagawa ko, walang bread and fruber. Yan ah. So, usually it will just last for a week. Tapos, um, kailangan kapag malabing na siya at hindi nyo naubos, i-plastic nyo or ilagay nyo sa isang sealed container. Kasi madali siyang tumigas dahil wala siyang bread improver. Bread improver ay ginagamit ito ng mga bakeries at mga manufacturing ng tinapay para mapa, parang preservative yan eh. Tsaka para mas lalong malambot yung tinapay. So, since pagkain sa bahay, wag niyo nang lagyan ng bread improver. Bake na lang kayo ng fresh. Ang sarap! Namiss ko to. My sticky buns. Alright guys! Thank you so much for watching. I hope marami kayo natutunan today. And sana, i-like nyo yung video, share it, and also, please subscribe dun sa mga hindi pa nakasubscribe. Don't forget. Thank you so much for watching. Have a great day, everyone.